नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ट्रेनर मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में जो कि रैपिड फायर का सेशन आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो इसके पहले भी सारे के सारे रैपिड फायर वीडियोस देखे हैं या आप में से वो सारे के सारे बच्चे चैनल के एविड फॉलोअर है उनको पता होगा कि रैपिड फायर सेशन में मैं एक सेशन में पांच वर्ड्स डिस्कस करता हूं ये पांच वो वर्ड्स हैं जो बहुत सारे अलग अलग कंपिटेटिव एग्जाम में या तो आए हैं या बेहद महत्वपूर्ण है इर रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपिटेट एग्जाम्स अब इंडिया में अलग अलग एमबी एंट्रेंस एग्जाम्स हो जॉब रिलेटेड एग्जाम्स हो इंडिया के बाहर जी आर जीमेट के एग्जाम हो टॉफल्स टॉफल का एग्जाम हो आइल्स का एग्जाम हो पी के एग्जाम हो जो भी एग्जाम लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ उसका फन के लिए पढ़े तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन स्ट्रेट अवे सबसे पहला वर्ड आमिर खान साहब के लिए आमिर खान साहब को आप देखेंगे तो आमिर खान साहब जबरदस्त एक्टर है इसमें कोई संदेह ही नहीं है आमिर खान साहब की एक से एक मूवीज हैं आमिर खान साहब वो बन जाते हैं वो किरदार पता नहीं कैसे मतलब कोई इतना परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकता है लाजवाब तो हम लोगों ने आमिर खान साहब के लिए वर्ड रखा हम लोगों ने कहा दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने डिलीजेंट आमिर डबल स्टार लाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोगों ने सेंटेंस क्या बोला दिल मूवी आई थी आप लोग बहुत छोटे रहेंगे नाइन्टीज की मूवी है तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने डी आई एल आई जी ई एन टी दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने राइट डिलीजेंट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है इंटरव्यू में बोलने लायक वर्ड है ऐसे लोग जो बहुत ही मेहनत कश होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान रखते हैं एक ऐसे सिनेम बोलने के लिए बोलता हूँ मेटिकुलस जिनको बोलते हैं मेटिकुलस लोग भी यही लोग होते हैं तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान रखते हैं वो लोग बिल्कुल एक, एकदम ओवरली डिटेल्ड नहीं होते बट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेड डिलीजेंट मेटिकुलस सेकेंड देख सकते हैं कौन सी मूवी है बताइए बाहुबली बाहुबली की शिवगामी देवी शिवगामी देवी का बहुत फेमस डायलॉग क्या है मेरा वचन ही है मेरा शासन ऐसा बोलते हैं ना बाहुबली तो मतलब राजा मौली साहब जीनियस है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इस मूवी के जितने भी किरदार है प्रभात साहब हो गए हमारे द राना दुगुपति जी हो गए सारे के सारे शेट्टी जी हो गई सभी लोग सभी लोग एकदम लाजवाब एक्टर है एक्टर से मजा आगे देख के तो इसमें वो बोलनी है मेरा वचन ही है मेरा शासन दैट इज वाई आई कैन नॉट रिट्रैक्ट रिट्रैक्ट नहीं कर सकती वॉट आई सेट मतलब आई कैन नॉट टेक बैक वॉट आई सेट सो बाहुबली मूवी के लिए रखते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन दैट इज वाई आई कैन नॉट रिट्रैक्ट वॉट आई सेड आई कैन नॉट टेक बैक वॉट आई सेड दो वर्ड्स हो गए तीसरा वर्ड सिक्सटीज लेट सिक्सटीज की बात है यूएस जो है एक वॉर में एंटर कर गया था और उस युद्ध का नाम पड़ा वियतनाम वॉर अगर आप में से बहुत सारे वो लोग होंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे तो उन बच्चों को ध्यान होगा वियतनाम वॉर अब पता नहीं कैसे बोलूँ कि आप यूएस हार के वहाँ से गया था या फिर साउथ और नॉर्थ और साउथ वियतनाम को उसने आपस में संधि करवा दी थी आप जो भी बोल लीजिए डिप्लोमेटिकली तो सब कुछ बोला जा सकता है अंततः जो भी हुआ था जब वियतनाम वॉर लड़ा जा रहा था तो यूएस में बेहद विद्रोह हुआ था तो ये साहब जिनका नाम है रिचर्ड निक्सन रिचर्ड निक्सन साहब वहाँ राष्ट्रपति चुनाव जब हो रहा था तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हो रहा था वहाँ पर तो रिचर्ड निक्सन साहब ने कहा आप लोग मुझे वोस्ट वोट कास्ट कीजिए मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप मैं सारे के सारे यू के सोल्जर्स को वहाँ से वापस लेके आऊँगा और ऐसा हुआ इनको वोट दिया गया राष्ट्रपति बने इन्होंने यूएस को वहां से वॉर से बाहर निकाला अनफॉर्चुनेटली रिचर्ड निक्सन साहब को इनके देश से निकाल दिया गया था एक घटना के लिए वाटर गेट घटना है तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए लेकिन इनको देश से निकाल दिया गया था सो मिस्टर रिचर्ड निक्सन वॉज बैंड फ्रॉम हिज ओन कंट्री ही वॉज लिविंग इन एग्जाइल अगला वर्ड है बैनश बैन कर देना बैनश एक ही बात है द पर्सन वॉज लिविंग इन एग्जाइल इसको और एक बहुत अच्छा वर्ड बोलता हूं एक्सपैक्ट्रिएट स्पेलिंग बताइए ई एक्स पी ए टी आर आई ए टी ई एक्सपैक्ट्रिएट तो एक्सपैक्ट्रिएट भी आप इसके साथ रख सकते हैं तो रिचर्ड निक्सन साहब के लिए आप ये वर्ड रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वर्ड है एक काम करते हैं आपको एक जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन देता हूं रिचर्ड निक्सन के अलावा यूएस के और कौन कौन से राष्ट्रपति जिनको देश से निकाला गया ढूंढ के आइएगा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा हिंदुस्तान में बॉलीवुड में एक से एक मूवीज बनी एक से एक महारथी किरदार है इसमें कोई डाउट नहीं है पास्ट में भी रहे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हुए विलन्स तो मुझे तो बहुत मस्त लगते हैं विलन्स और उसमें भी अमरीश पुरी साहब तो लेजेंड रहे अपने जमाने में अमरीश पुरी साहब के अलावा शोले मूवी देखा उन्होंने गब्बर सिंह जीवंत अभिनय अमजद खान साहब का इसी तरह से एक और मूवी आई थी अंदाज अपना अपना इट वॉज अ कल्ट क्लासिक अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में राजकुमार संतोषी साहब की मूवी शायद उस टाइम पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन इट्स अ कल्ट कॉमेडी इसमें कोई डाउट ही नहीं है उसमें एक विलन होते हैं उनका नाम होता है क्राइम मास्टर गोगो वो
विलन्स ऐसा करते हैं कि हीरो की इमेज खराब हो मेलाइन हो तो हम लोग ऐसा बोल देंगे विलन्स लव टू विलीफाई याद रहेगा विलन्स लव टू विलीफाई वी आई एल आई एफ वाई विलीफाई किसी की इमेज को मेलाइन करना स्लेंडर करना खराब करना बुरा करना नेक्स्ट वर्ड विलीफाई के बाद डबल स्टार लगाइएगा विलीफाई इज अ वेरी वेरी गुड वर्ड जेम ऑफ अ वर्ड अगला वर्ड हिंदुस्तान में एक से एक शोज बने टेलीविजन शोज जब से टेलीविजन आया चाहे कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो भी था आप देखे होंगे हो सकता है मेरा मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट है मालगुड़ी डेज और बी आर चोपड़ा साहब वाली महाभारत मतलब मेरे हिसाब से कभी दुनिया में ऐसा कभी शो ही नहीं बन सकता कभी शायद वैसे कोई एक्टिंग पता नहीं कोई कर भी नहीं सकता शायद विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सारे के सारे लेजेंडरी एक्टर्स को लेकिन वो मैंने कभी ऐसी एक्टिंग अपनी जिंदगी में देखा नहीं शायद मैंने तो नहीं देखा है मुकेश खन्ना साहब जो रोल प्ले किए जो भीष्म पितामह का जो उन्होंने रोल प्ले किया श्री कृष्ण जो बने थे दुर्योधन साहब जो बने ऐसा मैंने कभी किसी को एक्टिंग करते देखा नहीं मतलब लाजवाब अनबिलीवेबल एक्टिंग पैरागन हो गया सॉरी आपका ये मालगुड़ी डेज हो गया दस बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत हो गया बाहुबली को ही मैं वैसे ही मानता हूँ बाहुबली वॉज एन एपिक मूवी इट वॉज शायद बहुत समय तक याद रखा जाएगा इंडियन थ्री हंड्रेड बोलते हैं उसको लाजवाब मूवी तो इस तरह की जो एकदम क्लास अपार्ट उसके लिए हम लोग एक बात बोले क्या पैरागन तो आज के बाद हम लोग चप्पल नहीं पहनेंगे कौन से पहनेंगे पैरागन की चप्पल पैरागन इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग एब्सोल्यूटली जेम तो परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का उसको बोलते हैं पैरागन तो ये था हमारे आज के पांच वर्ड्स आज के पांच वर्ड्स कौन कौन से थे सबसे पहला दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने दिल जीत लिया डिलीजेंट आमिर ने डिलीजेंट डिलीजेंट के लिए मैंने आपको बोला मेटिकुलस जो माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान रखे सेकेंड शिवगामी देवी जी ने बोला आई मेरा वचन ही है मेरा शासन दैट इज वाई आई कैन नॉट रिट्रैक्ट आई कैन नॉट रिट्रैक्ट मतलब आई कैन नॉट टेक बैक वॉट आई सेड थर्ड यूएस के बहुत पुराने भूतपूर्व राष्ट्रपति साहब के लिए हम लोगों ने एक वर्ड रखा था रिचर्ड डिक्सन साहब के लिए अनफॉर्चुनेटली ही वॉज बैंड फ्रॉम इस कंट्री तो बैन कर देना किसी को द पर्सन वॉज लिविंग इन एक्साइल ई एक्स वाई एल आई दलाई लामा साहब की बुक थी ना फ्रीडम नॉट एक्साइल ऐसा और एक्सपैट्रिएट मैंने एक शब्द आपको बोला बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ध्यान रखिएगा ये सब वेरी वेरी गुड वर्ड्स विलन्स लव टू विलीफाई बॉलीवुड के सुपर विलन्स विलन्स लव टू विलीफाई किसी की इमेज को स्लैंडर करना मेलाइन करना गंदा करना खराब करना इस तरह की चीजें और फाइनली फिर हम लोगों ने एक वर्ड और पढ़ा था और लास्ट वर्ड था चाहे वो मालगुड़ी डेज बोल दे चाहे वो महाभारत बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत चाहे बाहुबली राजा मौली साहब भी जीनियस है ऐसे ही एल्फ्रेड हिचकॉक साहब भी मुझे बहुत ही बेहतरीन लगते हैं तो जो भी है ये सारे सभी लोगों के लिए हम लोगों ने वर्ड बोला पैरागन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग राइट तो ये था हमारा आज के पांच वर्ड्स लेकिन आज मैंने आपको कुछ अलग भी करके दिया हुआ है ये रहे इन पांच के पांच वर्ड्स के एप्लीकेशन ये रहा फर्स्ट वर्ड का एप्लीकेशन सेकंड वर्ड का एप्लीकेशन थर्ड वर्ड का एप्लीकेशन फोर्थ और फिफ्थ का एप्लीकेशन मैंने पांचों के लिए आपको यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको आज मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं स्टूडेंट धर्मा जो मैं बाकी वीडियो में बोलता हूं तो आज से रैपिड फायर में भी स्टूडेंट धर्मा लेके आते हैं इन पांचों के पांचों क्वेश्चन को इन पांचों के पांचों वर्ड्स को सिर्फ याद मत कीजिएगा इन पांच के पांचों क्वेश्चंस में आपको सिनेडम निकालना है सिनेडम मतलब समान अर्थ तो आपको समान अर्थ निकालना है सिनेडम निकालना है पांचों के पांचों वर्ड्स अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा देखते हैं आप में से कितने बच्चों के आंसर फाइव आउट ऑफ फाइव करेक्ट होते हैं फाइन सी यू देन तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों को सुविधा लेता हूँ बाय बाय टेक केयर